హలో వివర్స్ అందరికీ నమస్కారం ఇది నేను రోజు చేసేటటువంటి ఇంగ్లీష్కు సంబంధించినటువంటి వీడియో కాదు ఎస్పెషల్గా తీసుకుంటున్నటువంటి వీడియో రిగార్డింగ్ మొన్న సండే రోజున మనకి మన ఇండియా టీంకి ఆస్ట్రేలియా టీంకి జరిగినటువంటి క్రికెట్ మ్యాచ్ ఫైనల్లో ఇండియా ఓడిపోయింది దానికి సంబంధించి నా స్టూడెంట్స్ కొంతమంది ఫోన్ చేసి సార్ మీ మన ఇండియా ఓడిపోవటం గల కారణాలు మీరు ఏమైనా విశ్లేషించగలరా అని వాళ్ళు అడగటం వలన నేను ఈ వీడియో మీ ముందు చేయటం జరుగుతుంది మరి ఐఎమ్ ఆల్సో ఏ స్పోర్ట్స్ లవర్ ఐ యూస్ టు ప్లే క్రికెట్ అది మా స్టూడెంట్స్ అందరికి కూడా నేనే డ్రిల్ మాస్టర్ గారు ఆశ్రయంతో అయితే నేను కొన్ని గేమ్స్ ఆయనతో సహకారంతో నేను హై స్కూల్లో చేస్తూ ఉండేవాళ్ళ వలన వాళ్ళ అభిప్రాయంతో నన్ను ఈ వీడియో చేయమని అడగటం వలన అసలు ఇండియా ఓడిపోవటం గల మెయిన్ కారణాలు ఏంటి ఆ విషయాలు ఇప్పుడు మనం నేను చర్చించబోతున్నాను సహజంగా ఏ గేమ్కైనా టూ ఫ్యాక్టర్స్ పనిచేస్తాయి ఒకటి మనం మన యొక్క ప్రతిభ మనం ఆడేటటువంటి విధానాన్ని బట్టి మనలో ఉన్నటువంటి క్యారీబర్ని బట్టి రెండవది లక్ లక్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ప్రతి గేమ్లో పూర్తిగా అదే వర్తింపజేస్తుందని అనలేము కానీ కొంత మనకు లక్ కూడా కలిసి వస్తున్న అవకాశం ఉండాలి కానీ టోటల్గా అన్ని రంగాల్లో మనకు లక్ కలిసి రాలి మన వాళ్ళు బాగా ఆడలేదని కాదు మన వాళ్ళని ఏం డిస్కరేజ్ చేయాల్సిన లేదు వెరీ గుడ్ టీమ్ ఆడిన అన్ని మ్యాచ్లు కూడా చక్కగా సునాయాసంగా ఎక్కడా కూడా టెన్షన్ లేకుండా అన్ని మ్యాచ్లు గెలిచారు ఆ లక్ ఫ్యాక్టర్ కొన్ని ఫ్యాక్టర్లు మనకి కలిసి రాకపో అన్ని ఎవ్రీథింగ్ వర్క్ అడగనెస్ట్ నేను కోరుకున్నది ఏంటంటే ఈ లీగ్ స్టేజ్లో వీళ్ళు ఆడినటువంటి తొమ్మిది మ్యాచ్ల్లో కనీసం ఒకటన్నా ఓడిపోతే బాగుండను ఆ జింక్ ప్రతీది ఇప్పుడు సహజంగా ఒక మనం ఒక కాయిన్ టాస్ చేసుకో హెడ్ అండ్ టైల్ తెలుసుకోవటం కోసం లేదా గేమ్లో కానీ ఫస్ట్ నువ్వు హెడ్ అన్న ఓకే అయింది రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు సార్లు టెన్ పది సార్లు హెడ్ అన్నా కానీ నీ పక్కనే వచ్చింది కానీ ఎప్పుడు హెడ్ పడదు కదా ఆ లెవెంత్ టైము టైల్ పడింది బొమ్మ పరుసు అంటాం కదా ఆ లెవెంత్ టైమే నిన్న అన్ని మ్యాచ్లు గెలుచుకుంటూ వచ్చాను సో ఎప్పుడోసారి జింక్స్కి స్టాప్ వస్తుంది కనుక అది పదకొండవ మ్యాచ్లో మనం ఆస్ట్రేలియాతో ఓడిపోతాం సో చూడండి మీరు ఆడిన అన్ని టీములు కూడా ప్రతి టీము కూడా ఎక్కడో చోట ఏదో టీంతో ఓడిపోయింది ఆస్ట్రేలియా కానీ తీసుకున్నట్లేదు ఫస్ట్ వాళ్ళు ఆడిన రెండు మ్యాచ్లు ఓడిపోయాం అలాగే న్యూజిలాండ్ కూడా ప్రతి అక్కడ సౌత్ ఆఫ్రికా ప్రతి టీము కూడా అక్కడ ఎక్కడ ఓడిపోకుండా వచ్చినటువంటి టీం మనదే కానీ ఎప్పుడో ఒకసారి దెబ్బ తగులుతుందని చాలామంది ఊహించారు అది ఫైనల్లో టైం సో దీనికి కారణాలు మనం విశ్లించే విశ్లేషించేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం లక్ మనకి ఏమాత్రం కలిసి రాలేదు సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ టాస్ సహజంగా టాస్ గెలిచిన అక్కడ మొతేరా అహ్మదాబాద్ స్టేడియంలో చాలా పెద్ద స్టేడియం నరేంద్ర మోడీ గారి దగ్గరుండి దాన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా దాన్ని కట్టించారు అందరు కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి మ్యాచ్ని వీక్షించడం జరిగింది అది ఆడిన ఆరు మ్యాచ్ల్లో సెకండ్ బ్యాటింగ్ చేసిన వాళ్ళు ఐదు సార్లు గెలిచారు సో టాస్ గెలిచినటువంటి టీమ్ ఎప్పుడు కూడా ముందు ఫీల్డింగ్ తీసుకుంటుంది అఫ్కోర్స్ మన క్యాప్టెన్ రోహిత్ శర్మ అతను ఏమన్నాడంటి ఇంటర్వ్యూలో మేము టాస్ గెలిస్తే బ్యాటింగ్ తీసుకుంటా ఉన్నాడు సో అలాగే మన ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు టాస్ గెలిచి మనకు బ్యాటింగ్ 
అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏంటంటే ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసినటువంటి వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడతారు ఎందుకంటే బాలు స్పీడ్గా రాదు బాలు బ్యాట్కి రాదు ఆగి ఆగి వస్తుంది బాల్ దాన్ని ఆ కండిషన్స్ వాళ్ళు ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు బాగా ఉపయోగించుకొని వెంట వెంటనే వికెట్లు తీసుకుని మన మీద విపరీతమైనటువంటి ప్రజర్ తీసుకొచ్చారు ఆ టాస్ ఓడిపోవటం అనేటటువంటిది మెయిన్ పరిస్థితి రోహిత్ శర్మ ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా కూడా తెలియదు కానీ టాస్ వాళ్ళకి కలిసి వచ్చింది వాళ్ళకి తెలుసు ఈ పిచ్ మీద ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ అనేటటువంటిది చాలా కష్టమని అద్భుతమైన ఫాస్ట్ బౌలర్స్ ఉన్నారు ముగ్గురు వాళ్ళకి ఇద్దరు స్పిన్నర్స్ ఉన్నారు సో ఇండియాని మన మనకున్నటువంటి అన్ని టీముల్లో ఇండియాని కట్టడి చేయగలిగినటువంటి ఒక టీము ఆస్ట్రేలియా ఆ ఆస్ట్రేలియా చేతిలోనే మనం ఓడిపోవటం జరిగింది సరే టాస్ గెలిచాం బ్యాటింగ్ తీసుకున్నాం ఈ కొంతమంది క్రొత్త కుర్ర వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ సుబ్మాన్ గిల్ అని శ్రేయస్ అయ్యర్ అని ఇలాంటి వాళ్ళకి పెద్దగా అనుభవం లేదు ఫైనల్లో ఎలా ఆడాలి అనేటటువంటి అప్పటి వరకు సుబ్మాన్ గిల్ బాగా ఆడాడు శ్రేయస్ అయ్యర్ బాగా ఆడాడు సెంచరీలు చేశాడు కేఎల్ రాహుల్ అయితే బాగా ఆడాడు తర్వాత మన క్యాప్టెన్ అయితే విపరీతంగా సెంచరీలు ఎప్పుడు చేయకపోవచ్చు మన టీంకి కావాల్సినటువంటి ఆ ఫాస్ట్ రన్ రేట్ని పెంచడంలో స్పీడ్గా ఆడి పవర్ ప్లేలో ఒక పునాది గట్టి పునాది వేసుకోవడం వల్ల మిగతా వాళ్ళు దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని బ్యాటింగ్ విపరీతంగా రన్స్ రాబట్టడం జరిగింది సరే సుబ్మన్ గిల్ తను ఏదో అనుకున్నాడు కానీ కరెక్ట్గా తను ఆడిన షాటు ఫెయిలర్కి వెళ్ళిపోయాడు అవుట్ అయ్యి తర్వాత రోహిత్ శర్మ చాలా బాగా ఆడుతున్నాడు మరి అప్పుడు ఆ షాట్ అవసరమో లేదో ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఫార్టీ వన్ మీద ఉన్నాడు రెండు మూడు సిక్స్లు కొట్టాడు పోల్ కొట్టాడు ఫాస్ట్గానే వెళ్తుంది అదే ఫాస్ట్నెస్ కంటిన్యూ చేయటం కోసం ఒక మ్యాక్స్వెల్ వేసినటువంటి బాల్ని కై ఆకాశానికి ఎత్తాడు ఆ క్యాచ్ మాత్రం సూపర్ క్యాచ్ అసలు మ్యాచ్ని మలుపు చెప్పినటువంటి క్యాచ్ అది ట్రేడ్ అనేటటువంటి అతను వెనక్కి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి ఆల్రెడీ నేలను తాగుతున్నది ఒక పక్షిలాగా నేలను డైవ్ చేస్తే ఆ క్యాచ్ని అద్భుతంగా పట్టుకుంది దట్ ఈజ్ ఫస్ట్ టర్నింగ్ పాయింట్ ఎప్పుడైతే రోహిత్ శర్మ అవుట్ అయ్యాడో ఇద్దరు అవుట్ అవ్వటం వల్ల తర్వాత వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి స్పీడ్గా ఆడాలో తెలియదు స్పీడ్ గాడితే ఒకవేళ వికెట్లు పడిపోతే ఎలాగా అనేటటువంటి భయం ఉంది సో ఫస్ట్ది మనకు లక్క కలిసి రాలేదు రెండవది మనం టాస్ ఓడిపోయి ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేయటం అక్కడ ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసిన ఐదు సార్లు ఓడిపోవటం ఇక మూడవది ఆస్ట్రేలియన్ సూపర్ ఫీల్డింగ్ మీరు ఆ మ్యాచ్ కానీ చూసినట్లయితే దగ్గర దగ్గరగా ట్వంటీ థర్టీ రన్స్ వాళ్ళు ప్రతి బాల్ బౌండరీకి వెళ్ళే ప్రతి బాల్ నాపేశారు తద్వారా నాలుగు రావాల్సిన రెండే వచ్చేసి ఆ క్యాచింగ్ కానీ ఆ బౌలింగ్ కానీ ఫీల్డింగ్ విషయంలో అద్భుతంగా ఫీల్డ్ చేశారు ఒక చిరుతల లాగా దాన్ని మాత్రమే మనం ఓడిపోయినా వీ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ అవర్ అపోనెంట్ మంచిని మంచిగానే చెప్పుకోవాలి ఆ ఫీల్డింగ్ కూడా చాలా అద్భుతంగా చేయటం వలన ఇక రాను రాను పిచ్ చాలా స్లోగా తయారవటం బ్యాట్ మీదకు సరిగ్గా రాకపోవటం ఈ ప్లేయర్స్లో సందిగ్ధత కొట్టాలా వద్దాను చూడండి మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తారా లేదు ఆ మ్యాచ్లో కేఎల్ రాహుల్ అంతకుముందు తక్కువ బాల్లో నాట్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ ఆర్ సంథింగ్ కూడా సెంచరీ చేశారు అంతకుముందు మ్యాచ్లో న్యూజిలాండ్లో అతను యాభై ఏడో ఎన్నో పరుగులు చేశాడు అందులో ఒకే ఒక పోర్ ఉంది సహజంగా యాభై ఏడు చేసినటువంటి స్కోర్కి కనీసం ఒక ఐదారు బౌండరీస్ అన్నా ఉంటాయి అంటే ఒక ఒక స్టేజ్లో అయితే నైంటీ వన్ బా బాల్స్కి ఒక బౌండరీ కూడా రాదు అంత కట్టుదిట్టంగా వాళ్ళు బౌల్ చేస్తున్నారు ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు బౌలింగ్ చేశారు మన వాళ్ళు కొంచెం భయపడటం అన్నం తెగించి ఆడకపోయి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ రెండు వికెట్లు పడిపోయినాయి వికెట్ పరిస్థితి చూస్తే బాగలేదు 
అందుకని స్లోగా అనటం పార్ట్నర్షిప్ భాగస్వామ్యం కుదురుతుంది అనుకునే టైంలో మళ్ళీ ఒకే పడతారు ఈ విధంగా కేఎల్ రాహుల్ అవుట్ అయిపోయిన తర్వాత యాక్చువల్గా నెక్స్ట్ రికగ్నైజ్ బ్యాట్స్మెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ రావాలి మరి ఇండియా టీం యొక్క ఆలోచన ఏంటో తెలియదు కానీ సూర్యకుమార్కి ముందు రవీంద్ర జడేజాని పంపించారు మరి దగ్గర దగ్గర ఇంకా పన్నెండు పదమూడు ఓవర్లు అప్పటికి ఉన్నాయి సూర్యకుమార్ కానీ వస్తే ఈ టోర్నమెంట్లో సరి గారలేకపోవచ్చు ఎందుకంటే లాస్ట్లో రావటం అన్న కానీ ఈజ్ ఎ గుడ్ ప్లేయర్ నెంబర్ వన్ ప్లేయర్ ఇన్న టీ ట్వంటీ మంచి షార్ట్స్ కొడతాడు ఏబీ డివిజర్స్తో పోలుస్తారు అతను అతను ముందు పంపిస్తే కనీసం ఒక రెండు మూడు ఓవర్లో కుదురుకున్న తర్వాత తను హిట్టింగ్కి వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం ఇంకొక ముప్పై నలభై రన్స్ మనకి వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉండినేమో మరి ఎందుకు పంపించారో రవీంద్ర జడేజాని ముందు పంపించారు అతను అన్ని బాల్స్ తిన్నాడు ఏడో ఎనిమిదో రన్స్ వేసి అవుట్ అయిపోయి ఈ విధంగా తర్వాత మిగతా సూర్యకుమార్ యాదవ్ వీళ్ళందరూ అవుట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక మనకి టెయిల్ మిగిలిపోయింది సహజంగా ప్రతి టీంలో టైల్ అండర్స్ అంటే లాస్ట్ బౌలర్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ వికెట్స్ ఎంతో కొంత బ్యాటింగ్ ఆడతారు అన్ని దేశాలతో పోల్చుకుంటే టైల్ అండర్స్ వీక్ టీం ఏదో అంటే మన ఇండియన్ ఏదో ఫాస్ట్లో కొడితే కొడతారు లేకపోతే రెండు మూడు కొడతారు కానీ చూడండి మీకు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మీద ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు ఆడినప్పుడు నైంటీ వన్కే ఏడు వికెట్లు పడిపోయింది ఆ మ్యా ఇంకా రెండు వందల చిల్లర్ కొట్టాలి ఆ మ్యాచ్ ఓడిపోద్దని అందరూ అనుకున్నారు చూడండి గ్లెన్ మ్యాక్స్వెల్ వచ్చి తనకు ప ఆరోగ్యం బాగోకపోయినా నడవలేకపోతున్నా క్రామ్స్ పట్టేస్తే నడుము పట్టేస్తుంది అన్నాడు నుంచున్న చోటు నుంచి ఫోర్లు సిక్స్లు కొట్టి ఆ మ్యాచ్ని గెలిపించాడు అసలు అద్భుతం అతని సహకారంగా వాళ్ళ క్యాప్టెన్ కమిన్స్ ఏమి రన్ చేయలేదు అతను టైలాండర్ ఓన్లీ బౌలర్ కానీ మ్యాక్స్వెల్కి సహకారం ఇస్తూ అలా సింగిల్స్ తీస్తూ డిఫెన్స్ ఆడుతూ మరొక వికెట్ పడకుండా వాళ్ళు గెలిచారు అక్కడ కూడా ఫస్ట్ పది ఓవర్లో టప్ 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 అని వికెట్లు పడిపోయాయి ఎప్పుడైతే ఏడో వికెట్ పడిందో ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళది అక్కడి నుంచి పిచ్చి ఈజీ అయిపోవటం మొదలుపెట్టి ఇక స్వింగ్ ఉండదు సీమ్ ఉండదు ఈ బాల్ చక్కగా బ్యాట్ మీదకి వస్తుంది ఈ విధంగా అక్కడ జరిగినటువంటి అద్భుతం అది ఆ విధంగా మన వాళ్ళు ఆడలేకపోయారు ఎవరు కూడా టైల్ అండర్స్ కూడా సరిగ్గా ఆడలేకపోయారు తర్వాత రెండు వందల నలభై అక్కడ యావరేజ్ స్కోరు రెండు వందల నలభై మూడు ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ యావరేజ్ స్కోర్ అహ్మదాబాద్ స్టేడియంలో మనం అంతా కూడా ఇలా నా రెండు వందల నలభై ఒకటి ఒకటి కానీ మంచి నమ్మకం ఉంది మన వాళ్ళందరితో ప్రజలందరూ కూడా విపరీతంగా చూశారు నేను ఎప్పుడైతే మన వాళ్ళు తక్కువ స్కోర్ చేశానో జస్ట్ ఐ వెంట్ అవుట్ టు హ్యావ్ ఎ టీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ చూడాలి కదా అన్నట్టుగా తర్వాత నో వన్ ఆన్ ద రోడ్స్ నో ట్రాఫిక్ అంత యూత్ కానీ మాకు ఏయో ఎవడో వెళ్ళే బస్సులో వచ్చే లారీలు ఆటోలు తప్ప అసలు జనసంచారమే లేదు అంటే దాని అర్థం ఏంటి అందరూ కూడా దేర్ స్టిక్ అంటుందా టీవీస్ ఇక మా వైజాగ్లో ప్రతి చోట కూడా ఎక్కడ పడితే అక్కడ పబ్లిక్ స్క్రీన్స్ పెట్టారు బీచ్లో అయితే అతి పెద్ద స్క్రీన్ కొన్ని వేల మంది చూడటానికి అక్కడికి వెళ్ళారు చక్కడ గాలి సముద్రం మళ్ళీ చాలా సెంటర్స్లో మళ్ళీ ప్రైవేట్గా స్క్రీన్స్ పెట్టారు దే ఎక్స్పెక్టెడ్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను కోట్లాది మంది బాగా మన ఇంతవరకు కూడా ఓటం లేదు కదా ఈ ఆస్ట్రేలియా అయితే ఈ ఆల్రెడీ మన ఆస్ట్రేలియాని ఫస్ట్ లీగ్ మ్యాచ్లు కొట్టాం ఫస్ట్ మ్యాచ్ వాళ్ళ మీద కొట్టాడు తక్కువ స్కోర్ చేశారు వాళ్ళు అయినా కానీ మన తక్కువ స్కోర్ని ఒక నమ్మకం కూడా ఉంది మనకి ఇక సెకండ్ బ్యాటింగ్కి వచ్చినప్పుడు సాయంత్రం అయిపోయింది ఇంకా పిచ్ మీద కొంచెం సీమ్ అవుతుంది స్వింగ్ అవుతుంది ఈ ఫస్ట్ పది ఓవర్లోనే మూడు వికెట్లు తీస్తారు మన వాళ్ళు డేంజరస్ వార్నర్ అవుట్ అయిపోయాడు తర్వాత ఏడు మాత్రం అతను ఉన్నాడు మార్చి వీళ్ళందరూ కూడా అవుట్ అయ్యారు మనకు కొంత కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది 
సో వీళ్ళు కూడా ఇంగ్లాండ్ లాగా తక్కువ స్కోర్కి అవుట్ అయి చెప్పాక మహా అయితే రెండు వందలు రెండు వందల లోపల మనం తీసేయచ్చు అని నేను అనుకున్నాను కానీ అక్కడి నుంచి ఏమైందంటే డ్యూ ఫ్యాక్టర్ వచ్చింది డ్యూ అంటే మంచు మన ఇండియాలో నార్త్ స్టేట్స్లో ఉన్న స్టేడియంస్కి ఏడు ఏడు దాటిన తర్వాత మంచు పడుతు పెద్దగా కాదు చిన్న చిన్న మంచు పడుద్ది ఆ మంచు పట్టడం వల్ల గడ్డి అంత తడిసి ఉంటుంది పిచ్చి కూడా తడుస్తుంది బాల్ కూడా దాని మీద ట్రావెల్ చేయటం వల్ల బా బాల్ కూడా వెట్టగా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మంచు పడిందో బాల్ స్వీ సీమ్ అవ్వదు అండ్ స్వింగ్ కూడా అవ్వదు స్వింగ్ అంటే పడి లెఫ్ట్ సైడ్కో రైట్ లెఫ్ట్ సైడ్కో అవ్వచ్చు ఇలా వెళ్తాను స్వింగ్ అంట ఈ రెండు జరగవు పైగా బాల్ చాలా సాఫ్ట్ అవ్వటం వల్ల చక్కగా బ్యాట్కి వస్తుంది అందుబాటులో ఆగి రావటం ఏమి ఉండదు ఇక్కడ విపరీతమైన బౌన్స్ కూడా ఉండదు మనం భయపెట్టేటటువంటి బాల్స్ ఏమి రావు ఎక్కడన్నా చూడండి అదే జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే బాల్ స్వెట్ అంటే మన ఇది ఏమంటారు అదే తేమ వస్తుందో సహజంగా అప్పుడు అక్కడి నుంచి కూడా బ్యాటింగ్ చాలా ఈజీగా అయిపోయింది అదే జరిగింది మనం టప్ టప్ అని మూడు వికెట్లు వెంటనే తీసాము అక్కడి నుంచి ఏమైపోయిందంటే ఈ మంచు వలన తడిసిపోయేది ఈజీ అయిపోయింది వికెట్ చక్కగా మనం ఎంత బాగా అప్పటి వరకు బెస్ట్ స్పిన్నర్స్ మన వాళ్ళు కుల్దీప్ యాదవ్ కానీ రవీంద్ర జడేజ్ కానీ కనీసం వాళ్ళిద్దరు ఒక్క వికెట్ తీయలేదు ఆ మూడు వికెట్లు పడటం ఆ హెడ్ లొబ్సన్ వీడిద్దరు కూడా ముందుకు చక్కగా కుదురుకున్నారు ఇంకా కొంత స్వింగ్ తగ్గే వరకు కూడా చక్కగా నీట్గా డిఫెన్స్ ఆడుతు సింగిల్స్ తీసుకుని ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిందో ముఖ్యంగా ఆ హెడ్ అతని యొక్క ఆట చూస్తే మూడు వందల నలభై కాదు కదా రెండు వందల నలభై కాదు కదా మూడు వందలు ఇచ్చినా కానీ వాళ్ళు ఈజీగా కొట్టేస్తారేమో అనేటటువంటి ఆట అతను ఆట ఇంకా మనకు దగ్గర ఆరు ఏడు ఓవర్స్ మిగిలి ఉండగానే కొట్టేస్తారు మూడే పడ్డాయి లాస్ట్లో అతను ఏడు లాస్ట్ ఓవర్లు అవుట్ అయ్యాడు కానీ సో ఈ విధంగా మనకి టాస్ ఓడిపోవటం ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేయటం తర్వాత మంచు ప్రభావం తర్వాత ఆర్డర్ కూడా ఎవరిని ఎలా పంపాలో రవీంద్ర జడేజా సూర్యకుమార్ యాదవ్ ముందు ఈ రకాలైనటువంటి కారణాలు లక్ కూడా మనం కలిసి రాకపోవటం వలన మన ఇండియా ఓడిపోవటం జరిగింది కానీ భయంకరమైన ఓటమి ఏం కాదు అప్పటి వరకు అంత మన ఇండియాని చూసి అన్నీ ప్రపంచం అన్ని దేశాల్లో చాలా జాగ్రత్త ఆపడే ఇంత జాగ్రత్త ఈ బౌలర్ చూడండి సిరాజు సిరాజు వస్తుంటేనే మునిగిపోయాడు అన్ని టీముల్లో అతను వచ్చిందే చాలా లేటుగా వచ్చాడు నాలుగు మ్యాచ్లు అతను ఆడనే ఆడలేదు సారీ సిరాజ్ కాదు మహమ్మద్ షమి ఆ మిగతా మ్యాచ్ల్లో అందరికంటే ఎక్కువ వికెట్లు ఇరవై మూడు వికెట్లు తీసుకుని అందరికంటే టాప్లో ఉన్నారు వాళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి ఆడితే ఎన్ని వికెట్లు వస్తాయి అలాంటి బౌలర్ కూడా నిన్న అస్సలు ఏదో ఒక వికెట్ తీసాడు అతను తప్పు కాదు బౌలింగ్ సరిగ్గా చేశాడు అక్కడ పరిస్థితులు అనుకూలించరా బాల అసలు ఏంటి మామూలుగా వేస్తే అలా వెళ్ళిపోతున్నాడు ఈజీగా వాళ్ళు షార్ట్ చేయటం కొట్టడానికి చాలా అనుకూలంగా పడ్డాయి స్పిన్నర్ సిద్ధ బ్రహ్మాండంగా వేసినా కానీ ఒక్క వికెట్ రాలేదు ఆ మూడో వికెట్ నుంచి అసలు వికెట్లే రాలేదంట సో దీన్ని బట్టి మన అందరి హార్ట్స్ బ్రోకెన్ అయి ఉంటాయి నాది బ్రోకెన్ అయిపోయింది బికాస్ ఈవెన్ మన ఇంటి మన ఇంట్లో ఉండే మహిళలు గృహిణులు అక్క చెల్లెమ్మలు కూడా ఒక్కొక్క టీవీకి అతుక్కుపోయి ఎంతో చూసాం ఎంతో మనం ఆశపడ్డాం బట్ ఇట్స్ బ్యాడ్ లక్ సో గేమ్ ఒకరు గెలుస్తారు ఒకరు ఓడిపోతారు మన ఇండియాలో జరిగింది గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ మనకు వస్తుంది అని మెయిన్ ఉన్నటువంటి పాలిటీ ఏంటంటే జింక్ వరుసగా గెలవటం ఎక్కడో చోట ఓడిపో ఎవరైనా ఓడిపోవాల్సింది చూడండి ఆస్ట్రేలియా ఫస్ట్ రెండు గెలిచారు తర్వాత అక్కడి నుంచి ఒక్కడి కూడా ఓడిపోకుండా మొత్తం అన్ని గెలుచుకుంటారు అది జరిగితే అంటే ఓడిపోవాలని కోరుకోవటం కాదు కానీ కనీసం ఒక మ్యాచ్ ఎక్కడన్నా ఓడిపోయి ఉన్నట్లయితే 
మనకి అది జింక్ అది మామూలుగా కంటిన్యూస్ అదేంటంటే జరిగేది ఏం కాదేమని నా ఉద్దేశం మళ్ళా ఎప్పుడు లాంగ్ వెయిట్ అదేంటో మనం ఫైనల్స్ అనగానే మనకి లత్త కలిసి రావట్లేదు మన ప్లేయర్స్ ఇప్పుడంటే ఈ టోర్నమెంట్లో అందరూ బాగానే ఆడారు అనుకోండి ఈ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్లో కూడా మనం ఓడిపోవటం ఫైనల్స్ కోసం ఓడిపోవటం ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఇలా అన్నింటిలో కూడా ఫైనల్స్ వచ్చి ఓడిపోతాం మరి ఎందుకో తెలియట్లేదు సో మన బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ కూడా మార్చవలసిన అవసరం ఉంది చూడండి ప్రతి టీంలో ముగ్గురు నలుగురు లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ ఉంటున్నారు బ్యాట్స్మెన్ అంటే ఒక లెఫ్ట్ రైట్ హ్యాండ్ బ్యాట్స్మెన్స్ కాంబినేషన్ ఉండటం వల్ల బౌలర్కి కూడా ప్రతి బాల్ రిజర్వ్ మార్చుకుంటూ ఉండాలి ఇప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఆడాడు ఒక రన్ తీసాడు అప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ తన గ్రిప్ మార్చుకోవాలి తన వేసేటటువంటి బాల్ యొక్క లైన్ అండ్ లెంత్ కూడా చూసుకోవాలి మనకు ఒక్క రవీంద్ర జడేజా తప్ప ఒక్క లెఫ్ట్ హ్యాండర్ లేదు ఇప్పుడు వరకు ఆడిన అన్ని మ్యాచ్ ఆస్ట్రేలియా నలుగురు ఐదు నలుగురు ఐదుగురు ఉన్నారు ఇంగ్లాండ్లో ఉన్నారు శ్రీలంకలో కూడా ఉన్నారు సో కొంతమంది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అంటే ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళని మనం తీసేయాలనే ఉద్దేశం ఏం కాదు కానీ కొంతమంది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాట్స్మెన్లు మనం డెవలప్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇక ఇందులో కొంత రాజకీయం కూడా జరిగిందేమో అని నాకు డౌట్ ఎందుకంటే ఫైనల్ మ్యాచ్కి వన్ సైడెడ్ దానికి ఒక టీంకి అడ్వా అంటే ఎవరైతే సెకండ్ బ్యాటింగ్ చేస్తారో వాళ్ళకు అనుకూలంగా వచ్చేటటువంటి స్టేడియంలు మనం ఎంచుకోకూడదు ఈక్వల్గా ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ సెకండ్ బ్యాటింగ్ వాళ్ళకి ఇద్దరికీ ఈక్వల్గా ఉండేటటువంటి పిచ్చిని ఎంచుకోవాలి సరే మన ప్రధాని అహ్మదాబాద్ సహజంగా ఆయన ప్రెస్టేజ్గా తీసుకున్నాడు కాబట్టి వాళ్ళని సంతృప్తి పరచడం కోసం మరి అది అందులో పెట్టారు అది మనకి అడ్వాంటేజ్గా అవుతుంది సెకండ్ బ్యాటింగ్ అయితే అవునేమో కానీ అది అవ్వలేదు అందుకే ఫైనల్స్ జరిగితే వాంకెడ్ స్టేడియం బాంబేలో జరిగినా బాగుండేది ఈక్వల్గా ఉంటుంది అది లేదా కలకత్తాలో జరిగినా బాగుండేది చూడండి మన న్యూజిలాండ్ వాంకెడ్ స్టేడియంలో ఆడాం నాలుగు వందల దగ్గర దగ్గర మూడు వందల ఎనభై ఎంతో కొట్టాం స్కోర్ చేసాం అయితే ఇంపాసిబుల్ అనుకున్నాం చూడండి న్యూజిలాండ్ ఒక స్టేజ్లో మనం భయపెట్టేస్తాం వాళ్ళు గెలిచేస్తారేమో కేన్ విలియమ్స్ ఉన్నారు సుమార్ షీట్ మిచ్చల్ మాస్ జతం కొట్టుకుంటే వెళ్ళిపోయాడు అంటే ఇదంటే ఆల్మోస్ట్ ఇద్దరికి ఈక్వల్గా ఉంది ఏంటంటే మరీ ఎక్కువ టార్గెట్ ఉండటం వలన కొంచెం వెంటనే అక్కడ రెండు వికెట్ తొందరగా పడిపోయినా వాళ్ళిద్దరు కలిసి దగ్గర దగ్గర నూట తొంభై పార్ట్నర్షిప్ దాకా తీసుకొచ్చారు అయినా మూడు వందల చిల్లర వచ్చింది కదా అలా ఈక్వల్ ఇద్దరికి అనుకూలమైనటువంటి పిచ్చ కలకత్తా అయినా అలాగ ఉంటుంది వ్యాంకేట్ బాంబే అయినా అలాగ ఉంటుంది మరి మనం అహ్మదాబాద్ మార్చుకొని దాని ట్రాక్ రికార్డు ఎలా ఉందని చెప్పి మనం బ్యాట్లకు టాస్ ఓడిపోతాం సో మనం వై హ్యావ్ టు వెయిట్ మళ్ళా ఎప్పుడు ఈ వన్ డే కానీ టీ ట్వంటీ కప్పులు వస్తాయో అప్పటి వరకు మనం ఎదురు చూడటమే సో నా ఉద్దేశంలో మా స్టూడెంట్స్ నన్ను అడిగిన విశ్లేషణ బట్టి అయితే పిచ్చి ఒకరికే అంటే ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసిన వాళ్ళతో గెలుస్తారా సెకండ్ బ్యాటింగ్ చేసిన వాళ్ళు గెలుస్తారా అనే భావం లేకుండా ఇద్దరికీ ఉపయోగకరమైనటువంటి పిచ్చిని తయారు చేయాలి సహజంగా మనకి ఏంటవుతుందంటే ఏమో రెండు గంటలు మూడు గంటలు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఆరున్నర దాకా పక్క ఫస్ట్ ఇన్నింగ్ జరుగుతుంది కనుక బాగానే ఉంటుంది ఎటు వచ్చి సాయంత్రం మొదలయ్యేటప్పుడు మన వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే అందరూ డ్యూటీలకు వెళ్ళి వచ్చి చక్కగా చల్లగా ఉంటుంది కదా హాయిగా కోల్డ్ డ్రింక్ తాగుతూ చూస్తూ ఉంటారని కానీ అది ఒక్కోసారి సెకండ్ బ్యాటింగ్ వాళ్ళకి ఒక్కోసారి ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ వాళ్ళకి డిసడ్వాంటేజ్ అవుతుంది ఆ అడ్వాంటేజ్ని తొలగించాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే సాధ్యమైనంత వరకు డే మ్యాచ్లు పెట్టడం బెస్ట్ నా యొక్క ఉద్దేశం అంటే దాన్ని ఫాలో అని కాదు డే మ్యాచ్ అంటే ఆటోమేటిక్గా తొమ్మిది తొమ్మిదిన్నరకు స్టార్ట్ అవుతుంది సాయంత్రం ఐదున్నరకు అయిపోతుంది డ్యూ అని ఇలాంటివి ఏమి ఉండవు ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసినప్పుడు పరిస్థితులు ఎలాగున్నాయో సెకండ్ బ్యాటింగ్ చేసినప్పుడు కూడా పరిస్థితులు అలాగే ఉంటాయి అక్కడ బాలు తడిసిపోయి స్వింగ్ అవటం కానీ ఆగాక రావటం కానీ స్లో అవటం కానీ ఇలాంటిది ఏమి ఉండదు కానీ మన బ్యాట్లకి ఏంటంటే అన్నీ కూడా మనకి ఈ డే అండ్ నైట్ మ్యాచ్లో పెడతాయి పెడితే కంప్లీట్ నైట్ సాయంత్రం ఏడు గంటలు చేసి తెల్లారు ఐదు ఏడు గంటలు దాటి అప్పుడు ఈక్వల్గా ఉంటుంది అది మంత్ ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ వాళ్ళకి పడుతుంది సెకండ్ బ్యాటింగ్ వాళ్ళు కూడా మంత్ పడుతుంది పర్వాలేదు ఈ డే అండ్ నైట్ మ్యాచ్ అవటం వల్ల ఈవినింగ్ పూట ఒకలాగా ఉంటుంది వాతావరణం సాయంత్రం ఇంకో విధంగా ఉంటుంది 
చక్కర అది ఎస్ఎస్సి అయ్యే వాళ్ళు ఆలోచించాల్సి వస్తుంది సో ఇది నాకు తెలిసినటువంటి విషయం కానీ మనకు బాధగానే ఉంటుంది బట్ డోంట్ బ్లేమ్ ద ప్లేయర్స్ ఎవరు కూడా కావాలని వాడు చూడండి వాళ్ళు అంత ఏడుస్తుంటే మనకే బాధ సో ఎస్పెషల్లీ నాకు మాత్రం ఓహో ఈ ప్రపంచకప్గా చూడగలుగుతున్నా నేను మళ్ళా ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత కదా అప్పుడు నేను పెట్టుకుంటానో లేదో దీన్ని చూద్దాం అనుకున్నాను టు మై బ్యాడ్ లాక్ టు మై బ్యాడ్ లాక్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ పీపుల్ ఎవ్రీథింగ్ వెంట ఎగెన్స్ట్ వర్స్ ప్రతిది కూడా మనకి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత వరల్డ్ కప్ వస్తుంది అప్పుడు ఎవరు ఉంటారో ఏంటో తెలియదు సో ఈ విధంగా నాకున్నటువంటి విషయం మా వాళ్ళ మీకు కూడా తెలుస్తుందనే ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో చేయటం జరిగింది సో లెటస్ హోప్ అట్లీస్ట్ ఇన్ ద కమింగ్ నైట్ వరల్డ్ కప్ ఆర్ టీ ట్వంటీ కప్ వీ విల్ గెట్ త్రూ ఇట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ